Ne basta la pena, ma magari sono io. Ciao, allora, speriamo che sto giro eh, YouTube ci sia amico. Non so se hai fatto in tempo a vedere nel vlog. Uh, dobbiamo dire ciao a Lorelai. Ciao Lorelai. Um, la, la vicenda della, della live della settimana scorsa, che è tuttora un grosso mistero. Ehm, nel senso che il canale... Allora, aspetta, intanto fammi vedere se c'è. Se almeno in diretta ci sta andando. Sì, penso di sì. Allora, il fatto è che uh, il canale live non è partner. Non l'ho mai, mai registrato nel programma, aspetta, eh. Scusa, ok. Non l'ho mai registrato nel programma di partnership, e, ma perché non, cioè, perché non voglio, francamente. Quindi, ehm, non so, perché non mi è mai successo neanche sul canale normale, non so se normalmente i canali di aiuto di YouTube siano più accessibili per trovare il modo di contattarli sul sul problema della live della settimana scorsa, è stata una caccia senza quartiere. A Dio piacendo, alla fine l'ho trovata sta mail. Poi ci sono stati un tot di problemi, per cui tutte le ultime mail... Aspetta, perché l'ultima è di oggi pomeriggio. Qua. Uh, volevano che collegassi mh, due account per verificare che fossi io e... Insomma, ci, ci siamo riusciti. Mi hanno detto, fai il claim, cioè fai l'obiezione, insomma, che questo blocco non, non ha ragione d'essere. Io gli ho fatto vedere che non lo posso fare, come si vede nel vlog, e la risposta a quell'immagine lì è, ehm, ci dispiace, adesso ci guardiamo, ti facciamo sapere. Thank you for your patience. <ride> e quindi, boh. Secondo me era stata anche una live abbastanza divertente. Tanto che gli ho detto, tra, quando è saltato fuori il problema, ho detto loro, l'unica cosa che mi, che mi viene in mente, ma non so se sia sleale, se sia contro, come si dice, il, uh, le regole di YouTube, è che a un certo momento ho messo il link di Etsy, cosa che secondo me abbiamo fatto 100 miliardi di volte. Poi, cioè, fammi capire, adesso non posso condividere neanche un link nella chat perché rientra ne, e questo lo so che è una delle regole di YouTube perché me l'hanno detto, eh, rientra nel stai incoraggiando la gente ad andarsene da YouTube. Veramente? Io spero che non sia quello il problema, perché se lo è... Uh, insomma... D'altronde cos'altro può esserci? Non abbiamo, per una volta non abbiamo, io credo, parlato di discorsi controversi. Mi sembra, no? Vabbè. Adesso vediamo se anche stasera veniamo puniti per non so cosa. Ma va là, il sito viola, l'abbiamo nominato cento volte. Guarda, ci riprovo. Twitch. Ciao, Twitterino fake. Eh, come sempre c'era il bottone verde, se arrivi su YouNow e è la prima volta che ci sei, viene il bottone verde con cui tutti noi ti possiamo salutare. Eh, Dani, avevo giusto appena finito il racconto della vicenda della live della settimana scorsa. Allora, la ragione per cui non c'era quella prima ancora ero io. Cioè, avevo incasinato i login. Poi però ci sono riuscita e eh, nel vlog c'è la scoperta, insomma, di quale sia il problema. Tuttora senza soluzione, però, vabbè. Eh, Chiara, vedi, anche lei dice, ma l'abbiamo fatto un sacco di volte, non è mai successo, anche secondo me. Puoi del non essere partner, cioè al massimo se vuoi mettimici la pubblicità, però sono affari tuoi, come dire YouTube, no? Cioè, magari delle due lasciami i cordoni un pochino più uh, liberi. <ride> Bisogna dirlo tre volte come Beetlejuice, esatto. <ride> Io immagino tutte le manine a pigiare un enorme tasto verde, infatti. Adesso YouTube ha fatto uno sfarfallio, vabbè. Non importa. In compenso, oggi abbiamo fatto la live sul sito viola di BOM. Scusa se faccio così, ma mi pende la coda e allora cerco di metterla dritta. E che finalmente è andato bene. È andata bene la live di BOM. Cioè non abbiamo perso campo, non abbiamo stutterato. E 
è stata divertente, special, divertente asterisco, specialmente visto l'episodio di domenica che era una di quelle storie dove avevo, avevo molta curiosità di sentire l'opinione di, di chi ascolti BOM e non lo sapevo ma si possono fare le, come si dice, le votazioni, è stato molto bello. Ciao! Fred, la questione vaccino. Allora, la questione vaccino è forse in via di soluzione, nel senso che oggi, eh, cioè io ho ritrovato il numero che mi era stato dato in fase di prenotazione, sono andata in farmacia e ho detto, regà, però io avrei questo, devo tornare domani e, e speriamo di, di risolvere del tutto. Mm, allora, abbiamo delle idee però sulla live di BOM, perché sia perché sia disponibile questa e potenzialmente anche quelle del passato, quindi non, non disperare se, se avevi da fare, anche perché è un orario che o va molto bene o è eccezionalmente scomodo, le 18, no? Cioè ogni tanto penso, magari all'orario aperitivo, magari hai finito di lavorare, stai tornando a casa, però non è detto, vabbè. Invece tu come stai? Come è andata la settimana? Ogni volta che finisco la live mi rendo conto di tutte le occasioni perse, delle cose che avrei dovuto dire e una di quelle che mi viene in mente più spesso è chiederti come stai, <ride> campioni d'Europa, è stato esilarante, c'è cioè nel blog, non è più facile prenotare tramite il sito della regione, è la ragione per cui sono qui, che l'ho fatto così e non ha funzionato. <ride> Quindi per me almeno non è stato più facile prenotare tramite il sito della regione. E adesso vediamo, vediamo se via farmacia funziona. Io sono sfinito, prossima settimana tre esami, di cui uno da 18 crediti. E l'unica cosa che vorrei fare è stare a mollo. Mamma mia, tre esami una settimana, come fai? Oggi prima vista di Giulio dal veterinario, avevo ansia. <ride> Grazie Maria, è, è comoda anche soprattutto questa maglia, fa un po' scena, non mi ricordo da dove venga. Io mi sto riprendendo la giornata di ieri tra, tra Wimbledon e Wembley, è stato un tour de force. Che faticaccia! <ride> Vabbè, allora, Wimbledon io avevo tante 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 speranze, anche perché gioco... Vabbè, però lo sapevo che lì non buttava bene. Invece, vabbè, te lo racconto, come al solito ti spoilerò il vlog. Eh, no, purtroppo per il fuori sincrono io non posso far nulla. Se hai voglia di venire su YouNow, credo che lì sia giusto. Chissà se questo vale come incoraggiamento di far andare la gente su un altro sito. <ride> eh, di solito a volte si ripiglia comunque il sync, se non altro. Ok, mm, allora io non avevo visto le prime due partite uh, dell'Italia per coincidenze, cose da fare, so ben io. Alla terza, che avevo proprio voglia di vederla, mi sono detta, secondo me è meglio che tu non la veda. E non l'ho vista, ed è andata bene, e via così. Quindi ovviamente arrivo alla finale e mi dicono, io non la posso guardare. <ride> Vorrei tantissimo, ma non posso. Quindi c'è stato un momento, allora avevo cominciato a guardare ho cominciato a guardare Bojack Horseman e ogni tanto sentivo i versi no? da, da fuori. Ne avevo sentito uno di versi appena la partita era cominciata, quindi avevo saputo come fosse cominciata, stavo con l'orecchio teso. Insomma, a un certo momento dicevo, mm, sì, vabbè, però a cioè, quest'ora dovremmo aver finito. Sì. Allora controllo su Twitter, e, insomma, controllo i supplementari lì. E lì, cioè, cosa c'è di peggio dei rigori? Niente a parte perdere, chiedi all'Inghilterra. <coughs> Vabbè, insomma, eh, speravo che di nuovo il cortile esplodesse in urla, ma niente, 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 e Twitter cominciava a dire, no, ti prego, ti prego, ti prego, no rigori, no rigori. E poi ci tocca, è stata una roba, <ride> ero in trance nel silenzio, mi sentivo, sai, i vecchi con le radioline. <ride> è stato bellissimo. E poi contavo, ovviamente, no, perché urlavano in un verso o nell'altro a, a ciascun rigore, quindi ero lì che dicevo ok, ok, <ride> è stato bello. C'è qualcos'altro che possiamo vincere quest'anno? <ride> le Olimpiadi, ma quindi alla fine le fanno le Olimpiadi? Hmm. Senza pubblico. 
Mm. Oh, sapranno, sapranno loro, eh. Abbiamo vinto, se così si può dire, solo perché abbiamo un portierone lungo lungo che per puro caso ha braccato la palla. Ti ripeto, io non ho visto la partita, quindi so solo che quest'anno... Però sì, a livello di qualità del gioco, ecco, non, non lo so. E per la categoria <ride> Pettiness is Life... Vogliamo parlare degli inglesi che si erano tatuati la coppa ieri pomeriggio? <coughs> Vabbè. Una volta c'era il golden... Oddio, il golden goal! Cosa mi hai ricordato? Hai ragione! No, hai ragione, quello era peggio, forse. Dei... Oddio. <ride> Insomma. Anch'io non ho visto la partita, avevo tutti i miei vicini che non volenti mi aggiornavano. Venerdì, primo concerto, aspetta che me lo sono perso. Venerdì, il primo concerto post pandemia. Tra venerdì e ieri entrambi i miei hanno fatto la seconda dose e ieri sera il trionfo. Beh, 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 non c'è male come fine settimana. Comunque è proprio l'anno dell'Italia. Maneskin, io dico sempre Maneskin, è sbagliato? Vabbè. Uh, Maneskin, Luca e Euro 2020. Ci manca solo il DDL Sane e Bon, ci siamo ripresi. Eh, sì. Inglesi inqualificabili. È stato veramente vergognoso. Vergognoso più che mai. Ho letto, non che, ripeto, non ho visto, ma la, la faccenda di fischiare durante l'inno... Quello e in più avevo letto su Twitter di queste... In particolare una aggressione a un tifoso italiano... Non, non, non ci sono parole, francamente. Mi, mi chiedevo, tra l'altro, mentre leggevo questo quanto, secondo te, se non c'è modo di, far, di punire la squadra se i loro tifosi fanno queste cose qua? Forse è già così e io non lo so. Ma è stato ripugnante. Poi con, eh, che su, su Twitter ogni tanto scrivevano se sei italiano vattene, mi ha ricordato... Alcune, alcune delle mie amiche che erano a Londra quando è scattata la Brexit e hanno cominciato a subire uh, voci, insulti in, uh, in metropolitana di, beh, insomma, adesso tornate in Italia, quelle cose lì, eh, insomma. Sì, per non parlare degli, vabbè, gli inglesi ubriachi che sono tutti una loro categoria, quelli coi petardi su per il sedere che francamente, cioè, ok, sì. Per i fischi hanno avuto la multa, ma capirai, 30.000 sono niente. Sì, hai ragione, anche te. Eh, ci vorrebbe però qualcosa un po' di più. Cioè, anche perché sì, a una squadra di questi livelli, 30.000 anything, cosa vuoi che gli faccia? Niente. Che fastidio. No, dai, fischiare durante l'inno, poi... Mh, vabbè. I miei amici, etero calcio addicted, che, che definizione, mi hanno detto che è una cosa che succede spesso e che per loro è normale. La dice lunga su sto sport. Gli inglesi popolo di perdenti vili e stupidi. Sì, tra l'altro, già non riesci a vincere, in più perdi male. Congratulazioni. La punizione c'è, ma spesso è così tanto per... Mm. comunque Mattarella best cosplayer di palla a me ha fatto così allegria Mattarella che era lì poi c'erano i momenti in cui giocava nervosamente con la fede uh, quelli che si sono fatti il tatuaggio con la Coppa It's Coming Home è eh, quelli lì carinissimo Mattarella insomma Ieri è stato... Ci speravo ma non osavo contarci, via. Fede, Fede, non mi ricordo più. Ciao Marta. Qual è il king che suggerisci sempre? Sai che non sono sicura che ce ne sia uno che suggerisco sempre? Sì. Ora che ci penso. Deve essere stagioni diverse. Ma perché George che piangeva? Allora, uno non dovrebbe mai sghignazzare a un bimbo che piange. 
però no scusa sono una persona orrenda però c'è quella doppia di foto no? De, 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 come hanno reagito al gol al secondo minuto e alla fine che c'è un po' di soddisfazione <ride> più per gli adulti ovviamente che per George l'altra cosa che mi ha deliziato Guarda Lisa, che cerca giustamente di riportarci a misura e dire ma su via è un bimbo, <ride> ma no, ma lo sappiamo che è un nanino, faceva, faceva più ridere. La faccia di William, ecco, faceva un po' ridere. Dai, ammettiamolo. <ride> in realtà dell'Europa intera. Ah, ok. Insomma, molto amati gli inglesi in questo momento, vedo. George guardava con biasimo tutti quei poveri. <ride> Beh, ti faceva venire in mente i memes di... Dai, come si chiama quella pagina? George ti guarda, il principe George ti guarda con sufficienza, una cosa del genere, no? Che già ti immaginavi i meme di George che si chiede se può decapitarli tutti i giocatori inglesi? <ride> per la vergogna? Io ho sempre amato l'Inghilterra, ma negli ultimi tempi i miei occhi cuoricino sono meno innamorati. <ride> Figurati, non, non... Diciamo che alcune prestazioni, alcune performances ultimamente, per forza. L'Italia fi fischiò l'inno svedese nel 2018 e perdemmo. Ma allora forse è karma ed è giusto. Veramente abbiamo fischiato l'inno svedese, vedi che cialtroni. Vabbè. Ecco, Baby George ti disprezza, ecco come si chiama la pagina in questione. Becca, ma a momenti il muso gli arrivava per terra. Ah sì, l'avevo visto che si, si dava il 5 con Tom Cruise. Inserisci il meme di Kermit. Io sono rimasta affascinata dal punto di vista culturale. Lavoro a Piccadilly, dalle due solo inglesi già ubriachi in giro. Gli italiani erano a casa a preparare l'aperitivo e prepararsi per il dopo. Ho visto le foto di Leicester Square. E io non so, delle robe così, forse neanche dopo Capodanno le avevo viste. Però tanto è sempre, cioè almeno a memoria d'uomo, eh, va così. Perché mamma era con un viaggio studio, secondo me per i mondiali... Quelli dove c'era, erano in Italia, dove c'era l'omino fatto con i tricolori, è presente? E uno dei ragazzini che aveva con sé a momenti fu aggredito da degli hooligans. Italia 90, ecco, era l'Italia 90. Questo era sedicenne, una cosa così. Poi magari li ha provocati quello che ti pare, però anche fosse è un ragazzino che provoca degli adulti per una partita di pallone. Vabbè. Secondo me abbiamo riso tutti guardando lui, anche se è un nanino proprio per la famosa pagina. Ecco, forse se, se mi dico così, forse mi faccio un po' meno schifo. Cioè, di ridere a un bambino triste, francamente, nel, nel mio registro delle cose fatte bene o male, questa se la sono scritta grande. E comunque il 12 luglio 2021, Fede. Ecco. Gli inglesi che cominciano a bere dalle due, ma pinte grandi quanto Pipino, perché cavolo li fai entrare allo stadio. Ma allora, la mia esperienza è datata, perché comunque... Ho vissuto lì fino al, cos'era, 2014? Vabbè, però tanto penso che sia un, un problema abbastanza agé da avere delle modalità che restano sempre le stesse. Cioè il, il consumo di alcol proprio senza freni, io l'ho visto in modo veramente molto diverso. Prova. Ma mi è capitato, per esempio, di passare, non so, di fianco allo stadio dell'Arsenal durante le partite di pomeriggio, le folle, folle, folle di gente ubriaca, a qualunque ora. Eh, vabbè. Lili, mi spiace che sia ancora fuori sync la live, di solito dopo un po' forse si sistema. La storia del logo di Italia 90, Marta dice che chi l'ha disegnato non ha preso una lira. No, non mi dire che è stata una di quelle clamorose truffe. Terribile. Io mi ricordo, forse, 
che su Topolino c'era stato il sondaggio su come chiamarlo e fu chiamato Ciao. Mi sbaglio? E mi ricordo anche, sai quando c'erano state le Olimpiadi a Londra? Te lo ricordi il logo? Che oggettivamente adesso avrà funzionato. Sicuramente dietro c'era uno studio, eh, un business plan complicatissimo. Secondo me non era sto gran logo. Però ok. La cifra che era stata pagata allo studio che ha, che ha fatto quel logo lì era una roba da spaventiliardi. Era una molla con degli occhietti. Se mi ricordo giusto, erano i Boroughs di Londra, però stilizzato. Sembrava un puzzle, no, sembrava un piatto caduto per terra e che si è rotto, è presente. Insomma. Me ne sono accorta quando facevo i campus con gli americani, loro bevevano per spaccarsi e basta. E... A volte hai quell'impressione lì, cioè che lo scopo sia soltanto essere il più fuori di testa possibile. Poi per carità, cioè anche noi, io alzo la mano, cioè mi è capitato di, di uscire per sfasciarmi. E... Però boh. E a questo proposito mi viene sempre in mente una conoscente di quando era, ero a Londra, che chiameremo... Thatcher, <ride> che prima di uscire la sera era solita prendersi un antidolorifico o un, una cosa del genere, perché così spendeva meno in alcol, no? Cioè prendeva un bicchiere solo, quello interagiva col medicinale e, e lei risparmiava. E pur la stessa persona che a un certo momento aveva iniziato a fare la dieta per cui doveva mangiare solo cibo bel. <ride> che a me sembrava, mh, come dire, cioè la pizza tecnicamente è beige, <ride> no? Se mangi solo la focaccia, no la focaccia forse è giallognola, <ride> spendi meno ma ti spacchi il fegato, mi pare una good idea, ma infatti quando mi fu esposto questo piano mi dicevo, secondo me c'è qualcosa che tocca, poi padronissimo. È, è orrendo. Sarebbe un 26 quello. Perché io ho letto ZB. Poi... Mm. Vabbè. Quell'altro fatto col Duomo non mi fa orrore. No? Mm, sì. Quello con ZB, vabbè, tipo Zup. Il mio prof di grafica ha bestemmiato a lezione quando l'ha visto. Beh, molto bene. Il famoso Duomo di Cortina. Ma perché leggo qua che comincia a Milano, no? Cioè si chiama Milano Cortina 2026. Insomma. Ce n'è un altro ancora. Questo dice Z6. Quello che ha fatto tipo Doctor Who a cubo con sopra, secondo loro quello è un fiocco di neve, perché, honey, non è un fiocco di neve, sembra un atomo, ma non un fiocco di neve. Vabbè, no, il duomo di cortina sai che non mi forro, non spararmi. Ho gravi difficoltà a capire di cosa stiate parlando. Stavamo parlando dei loghi per le mega manifestazioni sportive. Quindi, oh, uh, ciao Toffi! Questo è un bel nickname. Uh, abbiamo parlato di Ciao, che era l'omarino lo fatto di tricolori con la testa a pallone da calcio di Italia 90. Poi è saltato fuori il logo delle Olimpiadi a Londra. Lì non mi ricordo la cifra, però era stato pagato, ma ti ripeto, tipo 25 spaventiliardi, ok? E, e mi è stato fatto notare che c'è il logo di Cortina 2026 che pare abbia suscitato urla e bestemmie da parte di grafici professionisti. 
a me il Duomo non, non fa orrore, però se posso dire, cioè se mi devi fare la scia, quella dovrebbe essere la scia, non so, di un Super G, però cioè, non mi duplicare soltanto la striscia, perché lì hai fatto copia in colla. Boh. Magari fallo, fallo parallelo, non so. Forse parallelo no, era ancora peggio, dopo sembrava un'autostrada in mezzo ai pini. Vabbè. Il logo più bello sarebbe stato quello di Tokyo 2020, vedere, che quindi ovviamente nessuno ha potuto usare. Che palle. Sì, è bello. Dici quello col numero, perché quello col numero e il cerchio rosso è bellissimo. E poi c'è quella specie di ventaglio a quadratini bianchi e blu, che poi non è un ventaglio, è una ghirlanda. Vabbè, non possiamo usare lo stesso, scusa. Tanto anche, anche questi non erano gli europei 2020. Facciamo, facciamo conto, no? <ride> Lili, fessa io che prendo lo Xanax e non bevo da 14 anni per evitare interazioni. Anche perché quadruplica gli effetti, quadruplica gli effetti per un bicchiere di champagne e mi hanno portato a casa in braccio. No, vabbè, no. adesso io l'ho buttata lì ed era un'idea di merda anche per come l'ho riassunta, vero? Era molto chiaro. Ok. Lo tengono perché comunque è Tokyo 2020. Ah, ecco, vedi. Alla prossima ci mettiamo la cosina con gli occhi e boh. Mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio. Va bene. Io non vedo l'ora di vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, mi aspetto cose bellissime. Eh sì, anch'io. Peccato senza pubblico, eh. Deve essere, cioè immagino che sarà una cosa veramente molto molto diversa. Ma parliamo un attimo anche di berrettini. <ride> parliamo di berrettini. Cosa vuoi dire di berrettini? Sono le Olimpiadi invernali, penso di sì. Cioè quella di Cortina, poi c'è il coso del, dello sci. Ciao Vezzo, ho una mega raccomandazione da farti. Hai sentito parlare della ruota del tempo? È una saga fantasy immensa di 14 anni. The Wheel of Time, sì. Aspetta che controllo, perché ogni tanto quando poi c'è la traduzione, le copertine diverse, io mi incasino e dico che ho letto qualcosa che non ho letto e viceversa. Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai letto. Quindi esce su Amazon. Quindi ci dobbiamo preparare per tempo. Hmm. Direi, ma anche per altro. <ride> Mattarella che tocca il tricipite berrettini. <ride> non, non, non so, non è... Adesso ci, ci riguardo, ma... È un bel ragazzo, ma non... <ride> ma poi che traguardo, cioè, scusa. Anche perché lui, cos'è, era ottavo al mondo in classifica. Cioè, state già tradendo Donna Rummone per Berrettino. <ride> Vabbè. Potrebbe essere mio figlio, tipo Damiano dei Maneskin. Altro... Sì, cioè, è sicuramente un bel ragazzo, ma... E poi è, è, è un bambino. Diritti pagati, tornando a la ruota del tempo, stanno centellinando le info sulla serie e il logo è incredibilmente simile a Got. Allora l'ho visto e ho pensato, e eh, guarda, sembra il logo di Game of Thrones. Hmm. Diritti pagati peraltro al pari di Lotro. Vabbè, poi se è una saga così lunga. Io ho aperto la pagina apposta per ricordarmelo, poi l'ho chiusa. Genio, aspetta che la riapro. 14 libri. Pensa che fandom che c'è di... E queste copertine tutte uguali sul nero? Interessanti. Mm, guarda come stanno bene una accanto all'altra su uno scaffale.
Vabbè, ok. Fede, la chat non incontra i tuoi gusti. <ride> Ma io sono contenta se, se, se si possono sfogare queste cose. Cosa c'entra se, se io le condivido o meno? Chi se È troppo ciofane per me, dice Chiara. Alle fan di, G, al fan di Gigio Donnarumma, ma in che senso, scusa, come si chiama questo? Perché lo chiamate Gigio? Io penso solo a un topo, se sento topo, ok. Uh, su, you now? No, io non sto capendo, ma aspetta. Ah, sono, sono lenta, ma ci arrivo. Eh, Mara 86 stava esprimendo il proprio um, accordo <ride> con il fan di Donna Ruma su Inau. L'età di, di Damiano è quella cosa che mi fa sentire in colpa ogni volta che lo guardo, <ride> dice Lili. Guarda, al almeno non è uno di quelli che mi mette, mi mette in difficoltà, ti ripeto, ok. Si chiama Gianluigi come Buffon. <ride> Però quest'uomo non ha mai avuto speranza. <ride> Guarda Maria, fede che uomini ti piacciono. Uh, non so se è un tipo... Raga, io invece per i Maneskin, Team Ethan. Qual è Ethan? Io i Maneskin me li vivo come se fossi la loro vecchia zia, non solo per questioni della loro età, ma perché um, col fatto che avevo seguito la, come si chiama, la stagione di X Factor in cui sono immersi, cioè ti sembra, non lo so, no, di essere stata lì all'inizio, la tenerezza. Harry Styles vogliamo esempi qual è l'uomo la persona famosa che mi piace di più al mondo allora secondo me di bellezza oggettiva sì ok Harry Styles secondo me è molto bello uh, Her, um, forza Fede Harry Cavill e, e Jensen Eccles sono, sono degli uomini fantastici però a me piacciono di più quelli forse un po' strani appunto tipo sì, Benissimo del Toro Adam Driver forse più di tutto cioè Tim Roth per me è una roba io lo so qual è il jolly per acchialpiare la fede Tom Hardy eh, vedi, non mi era venuto in mente. Però posso dire una cosa, io sono un po' incazzata con Tomardi. Sì. Uh, John Malkovich. No, John Malkovich oh, mi intimidisce troppo perché io possa concupirlo. Scusa, ma Ben Barnes, qui ci dimentichiamo il Ben. Vabbè. Insomma, ci piacciono quelli che hanno la faccia di quelli che hanno la cartella clinica bella piena. Ah sì, non avrei saputo sintetizzarlo meglio. Mi servi rotto e complicato, sì. Cosa ha fatto Tommino per farti arrabbiare? Dov'è Tabù 2? Perché francamente, cioè quando era uscita la prima non mi ricordo però si era detto ah regà tranquilli a gennaio giro la seconda esce subito e quindi dov'è? che io sappia non la sta neanche facendo quindi francamente io ho un po' il muso con Tom ecco vedi Chiara che è uguale <ride> Raga, sto venendo fuori un po' di come dire um, brio L'uomo è chiaro, dice, l'uomo che mi sbatterei in uno sgabuzzino è Tennant. Um, Damiano, Berrettini e compagnia danzante sono come i leggings di pelle. In teoria è un'ottima idea. All'atto pratico, meglio lasciarli agli adolescenti. Mi fai 
no fai morire. Come lo classifichi Ben Barnes? Ben Barnes è uno di quelli che quando fa i personaggi mi piace moltissimo perché è appunto dark, rottino, complicato e quant'altro. Quando, quando è lui normale si vede, almeno negli occhi, mi sembra un uomo relativamente equilibrato e quindi non mi interessa. <ride> ok. Ormonella is in the air. Mi sembra sì che si senta il caldo. Adam Driver, bono, impopolare, senza ritorno. Valeria, sis, anch'io. Um, sei in pari con Loki? Sì. Dai, mi stai facendo troppo ridere, è caldissimo. Um, qualcuno ha visto Black Widow? Questa era una domanda che volevo fare anch'io, effettivamente, perché ero al momento, ero sul punto di pigiarci quando ho visto che era premium e il braccino corto non arrivava al bottone. Sharjah non l'ha visto e dice che Florence più mondo dominazione. Visto al cinema, che bello. Uno dei più belli dell'MCU, oddio meno male. Che bella notizia, che bello, è fantastico, magnifico. Eh, mi piacerebbe vederlo al cinema. Z, z, z. Ho visto, prima avevo visto un messaggio riguardo all'arrivo del cast di... Um, the French Dispatch a Cannes. Quello, sai che forse... No, non so se aspetto più quello o il nuovo Edgar Wright. Sian lì. La cosina con gli occhietti di oggi era l'ineluttabilità del tempo. <ride> ogni tanto cap ca accadono queste serate ormonali. Sì, ogni tanto, non lo so. Che poi tornando su Loki... Tommy Dustin è un altro di quelli di sì, bellissimo, però è troppo buono. Se non, Asia di nuovo dice, se non hai almeno cinque distur diversi disturbi borderline, non ti saluto. Vabbè. Raga, ma quindi Dune. E Dune che io sappia deve essere presentato, no? Ah no, a Venezia, non a Cannes. Non mi ricordo, io è una di quelle cose dove finché non ce l'ho nel sacco, no. Oh no, Toffi, mi sto perdendo tutti questi bei discorsi, dice, per inseguire un grillo che è appena entrato in casa. Sai che sui grilli, grilli e paracavallette io non ho tolleranza, quindi ti mando tutti i nostri pensieri positivi. <coughs> perché tu riesca a... non hai un gatto. L'ultima volta che c'è stato un grillo in questa casa, River è stata, non lo so, è diventata una tigre. <ride> grillo, vai a dormire sotto al lampione. <ride> ah, niente, bisogna buttare via la casa. Insomma, io l'unica opzione che avevo per eliminare questo grillo era di farlo uscire dal, dalla porta della friend cave, no? che dà su un, su un cortile. Quindi l'idea era, eh, insomma, cercando di far saltare il grillo verso la porta, che comunque non è proprio, adesso non so se sia come domare i vermi di Dune, ma domare un grillo non è semplice. River è lungo la rotta che io e il grillo dobbiamo fare verso la porta. Lei lo guarda che fa così, All'ultimo salto lo prende prima che tocchi terra, hum, cazzampetta fuori. Ho vomitato anche i confetti della prima comunione. <ride> Però River mi ha salvato, se vogliamo metterla così. Descrizione, non voglio vederlo, non voglio morire. Adesso magari le foto non sono... Magari non, non fotografa bene il grillo talpa, ma dà meno fastidio perché secondo me salta meno. Sembra un bug qualsiasi, cioè non ha le zampe lunghe da, da quelli che saltano appunto. Forse l'unico difetto è che non capisci qual è il davanti e qual è il dietro. E se ne 
sta per terra, fa i buchi. Non dà noia, è un introverso. Fred a proposito di insetti, oh no. Quando ho visto lo scorso vlog, ho pensato chissà se vedrò mai uno scarabeo così bello e due giorni dopo me ne sono trovata uno in balcone. Forse era lo stesso. È venuto a trovarti. Le brot come la fame, dice Ratta. Ma vuoi mettere con le cavallette? Cioè, anche il signore ha visto le cavallette e ha fatto... Oh, queste le usiamo come punizione. Vabbè. Brucia tutte scappa, ok. Um, preso in Disney VIP e non me ne pento per la Scarlet, questo è altro. Poi vuoi mettere e dire, vuoi salire a vedere due ore di Scarlet da me? <ride> Lily! Nelle sagge parole di una mia amica sui grilli, o cammini o voli. Cosa vuol dire che salti? <ride> Per la Fred dobbiamo trovare il modo di portare Klaus nel mondo reale. Vedi qual è il grosso vantaggio dei personaggi? Te li immagini nel mondo reale? No. No. Quello che ha aperto la strada ai Boni con lo sguardo da pazzo è indubbiamente Vincent Cassel. Sì. Sì, Valeria, sì. I agree. E Vicious Ray si sente, si sente in dovere e dice rimanendo in tematica ormonale volevo citare anche i fratelli Hemsworth. Così, tipo presenza. Um, <ride> Lily ha vinto, sulle blatte ti ho già raccontato la storia di Susan, ho una fobia per gli esseri che non oso nominare. <ride> no, Elisabetta, non ci pensare. <ride> Oh no. Allora aspetta, Petra dice racconto horror. Aspetta che prima lo leggo e poi vedo se te lo leggo. Oh my god. Allora, te lo racconto. Racconto horror. Estate. Finestre aperte. Guardo la tv. Mi viene sete e prendo il bicchiere con l'acqua sul comodino. Appena guardo dentro ho un faccia a faccia con un grillo che nuotava allegramente. Io potrei morire. First reaction, shock. Mi chiedo la seconda. Carino era in piscina, il grillo porta fortuna di Mulan. Eh sì, magari. Cri cri. La racconto io dopo la storia dell'orrore che... Vabbè, dobbiamo smetterla però di finire a parlare di insetti. Non è la prima volta. Sicuro che questa live qua si salva. Sono questi quei, quei discorsi che oh, non è importante poi, no? Conservare, che queste rimangono. Nei cartoni i grilli sono molto interessanti. <ride> Ari, c'è l'Arianna! <ride> che è passata a salutarci al volo e poi porta il cagnolone a fare un giro. Ciao Ari, grazie per essere passata. Grazie Grillo in piscina. Io il faccia a faccia l'ho avuto con... No, no, no. Cioè, ecco, vedi, io, io lì, Mar, sarei, sarei morta. Io il faccia a faccia l'ho avuto con una cavalletta lunga e una spanna. Sulla ringhiera oltre cui mi ero appena sporta per pigiare un interruttore. Vent'anni di vita volati via. Così. Io non vorrei dirvelo, dice Halloween, ma i miei nonni dicevano che i grilli portano soldi. Sì. Vabbè. Cioè, alla fine i soldi non fanno la felicità. <ride> Credo di essere l'unica che adora gli insetti e li ritiene affascinanti. Certo, non nel bicchiere, ma mi piacciono tanto. Ma, e, e, ho sempre problemi col tuo nick, aspetta. E ciao. Io non ho nessun problema con la maggior parte degli insetti. Anzi, più sono aracnidi, meglio sto. Ma quelli che saltano, cioè le cavallette, che saltano in modo imprevedibile, e che qui, cioè non c'è modo di evitarlo. 
e se devo dire le, le libellule ma lì come ho raccontato 100 miliardi di volte perché c'è stato un, uh, un incidente diplomatico tra me e l'intera popolazione mondiale di libellule se posso dire hanno cominciato loro le ostilità <ride> e quindi no 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 lo vuoi sapere le libellule? lo vuoi sapere davvero? io te lo racconto <ride> um, sono lì nel prato fuori da casa che adesso è di mio fratello era casa dei nonni ho i capelli belli lunghi più o meno come adesso però erano sciolti e vedo questo essere lì che vola verso di me però penso vabbè cioè sei fatto per volare saprai evitarmi questo rincoglionito è riuscito a infilarmi tra i capelli qua sotto e lui voleva uscire io volevo che uscisse è stata un, una rissa ah, non mi, francamente ho rimosso cioè sono convinta che in qualche modo sia uscito dai capelli e io a un certo momento abbia smesso di urlare quello che mi sconvolgeva era sentire il movimento qua, no? E il suono troppo vicino. No, 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 no. Poi da vedere nei gioielli, che belle le ali. Mm -hmm. Lì. Tu, tu stai lì e io sto qua. Mia madre ogni volta mi fa, ma è una libellula e io puntualmente per me è un errore della natura. Sì, quando... Somiglia un po' a quella di ma sorridi o anche stai calma quando dici ho un attacco di panico. Cioè, oggettivamente, mi rendo conto che una libellula sia, credo, meno pericolosa di, non so, un leone. <ride> Però mi fa schifo lo stesso. Poi le libellule fanno quello stridio da fata malvagia. G vedi? Vedi? Sì. Sei rimasta traumatizzata per una libellula scema che non sapeva volare. <ride> Allora, aspetta che intanto sto cercando la solita inquadratura decente per il vlog. Mi devo essere persa qua, aspetta. Eh. Mm. A me fanno senso le cose che strisciano. Che cos'è la pop pupilla? Io non te lo leggo quello che ha scritto Joy, perché no, io non posso, no, no. Però devo googlare, non ce la faccio. Eh? Se qualcuno potesse istantaneamente inventare la lacuna ink... Così mi scordo tutto questo? Grazie. Allora. You know, hai un'inquadratura? Guarda, forse non ci sono neanche troppe righe. Se hai voglia di salutare il vlog, fallo adesso. <ride> Poi, Vez, per la chiusura della live cambia il discorso, perché non so se ne può più di, <ride> di parlare di insetti. Povera... Evin Rude, io adesso devo confessarti una cosa. Io non ho mai visto Bianca e Barney. Sorry. Mm. Anche altre storie dell'orrore. Halloween dice, giorni fa ero sul divano, ho alzato gli occhi e ho visto 15 cm di lucertola che attraversava l'anticamera. L'ho guardata, le ho detto come sei entrata, vedi di uscire, e l'ho ignorata. Oh. L'estate scorsa c'è stato un geco qui dentro per la prima volta. Infatti adesso sono qua che ogni volta guardo negli spigoli, ma ancora non è tornato. Ari, sì, dai, adesso, adesso appena finisce You Now, passiamo, passiamo a YouTube. Chiuso la porta di YouNow, pronti? Aspetta, eh? YouTube. Aspetta YouTube che ti inquadro bello. Aspetta, eh? Ale, 
YouTube, sei bellissimo anche tu, vai. <ride> I gechi carinissimi con quelle zampine cicciottine, sì. Perché prima si parlava di boni malavitosi? <ride> e come siamo arrivati a insette creature dell'inferno? Eh, non lo so. Io avevo un geco minuscolo che viveva nella doccia. Ecco, adoro quando ci sono animali che hanno tutta la loro vita, che sono perfettamente selvatici, però si abituano a... Tipo c'è stata una breve fase in cui mamma è stata adottata da un pettirosso. Due anni fa però, secondo me, non quest'anno. E lì, dai, quando vieni scelto da un pettirosso hai vinto alla vita, secondo me. Ciao vlog, ciao Fede che monta, vi voglio bene. Ciao vlog, portami buone notizie, ti prego. Vlog, porta buone notizie alla Chiarina. Sono sempre belle le icone di, di YouTube. Mm, allora dai. Ecco, con gli scorpioni zero problemi. Avete già parlato di Love, Death and Robots? Non questa settimana, secondo me. E perché se non mi sbaglio, ogni tanto mi, come mi desincronizzo, oltre che nella live, anche tra i vlog. Però l'ho visto due settimane fa, giusto? E quindi era tutto nel vlog della settimana scorsa. Angela, sono contenta che ti sia piaciuto. L'hai già visto tutto? Mamma mia, io non vedo l'ora che ne esca ancora un po'. Fede, hai mai letto Chimera di Sebastiano Vassalli? Direi di no, lascia che controlli al volo. Fammi chiudere tutte queste finestre di insetti agghiaccianti. No che non l'ho letto. Penso. Aspetta, sto guardando la trama, ma no. Hmm. Me lo stai consigliando? Ho finita la serie di Melvis Town, mi è piaciuta parecchio, vero? Mamma mia, lei è fantastica, magnifica. Se volete qualcosa di leggero e simpatico, guardate Generazione 56K. Ah, avevo visto il, come dire, la pubblicità. Mentre questo mi sento meno, meno sicura al 5000% forse a, a consigliarlo. Perché per esempio ne avevo fatto un mega battage galattico all'interno, non mi è piaciuto. Ma perché ce l'ha con la Ubisoft. Ari ah, guarda il suo commento dolce ho guardato la prima stagione di The Terror perché ho sentito che ne avete parlato qui e l'ho amato la seconda stagione è all'altezza della prima allora io sono molto 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 di parte ma non l'ho finita la seconda stagione se devo dirti il setting mi sembrava molto molto interessante però in confronto alla prima stagione non c'era paragone Sarà che l'idea, c'è cioè la nave bloccata nel ghiaccio, freddo, buio. Dai, era insuperabile. Ah, invece ho intravisto Stephen King. Ho visto la prima puntata di Lizzie's Story. La serie. Per adesso non mi sta facendo impazzire. Poi vediamo. Come sta andando con Bojack? Sono al quinto episodio. Mi sembra di aver capito... Um, quali siano i, i canali vincenti insomma i punti più, più riusciti per adesso sì, mi sta piacendo a me pia non mi piace di più però so che è un paragone che non ha senso tra l'altro resto su, su Rick e Morty forse quella è la mia al momento la serie animata che mi piace di più però, però capisco ecco perché, perché piaccia Bojack. Fermo qua. Siamo riusciti a salutare. Ok. Vez è una vita che vorrei chiederti se in un GDL potresti candidare il ventre del lago. Aspetta che me lo scrivo. Eh. 
ventre del lago. GDL. Mm. È stupendo, fa molto Stephen King. Tra l'altro esce il nuovo libro, il 9 mi sembra. A me Bojack proprio non prende. Oh. Secondo me è una di quelle cose che o lo ami o, o, lo ami o ti è completamente indifferente. Io devo aspettare mio fratello per Rick e Morti e come sempre mio fratello è uno di quelli che dici no ma non guardo un episodio per volta, aspettiamo che ce ne siano un po' prima di cominciare. Come fa King a scrivere così tanto? È Stephen King. Capitano, mio capitano, come te nessuno mai. Si chiama Billy, aspetta ce l'ho già in preordine, ovviamente. <ride> e tra l'altro mio fratello l'ha voluto in fisico. Così a lui arriva almeno una settimana dopo che è arrivato a me, così posso minacciarlo di spoiler per un bel po'. Mm. Dove sei, dove sei, dove sei? Niente, non lo trovo. Non l'ho mai guardato Rick Morti. Ah, io fossi in taglio darei una chance. Billy Summers si chiama il nuovo Stephen King. Il 3. <ride> Dove lo trovo? È su Netflix. È su Netflix fino alla quarta e sta uscendo la quinta? Mi sbaglio, forse sto dicendo una scemata. Eh, Steve, mi, ho visto che su YouTube l'audio è a raglio. Eh, ultimamente YouTube eh, non c'è subito amicissimo. No, hanno cancellato Lovecraft Country? Oh, a me era piaciuto. Non, non mi aspettavo che lo, che lo cancellassero. Io grazie alla riproduzione casuale di Netflix ho iniziato Modern Family. Ah, oh, Mr. Steph, è stato un chiusone per me dell'anno scorso. Anch'io non l'avevo mai visto. L'anno scorso? Cento anni fa? Anch'io non l'avevo mai visto. Ah, sì. Bello, bello, bello. Anch'io ho l'impressione su Bojack che non sia necessariamente la mia tazza di tè, però... Boh, son... Tipo, i Griffin. Cioè, a parte Stevie. A me non, non fanno impazzire. Di Bojack mi sembra di capire meglio perché piace tanto. Però continuo a preferire altre cose. Non si capisce il perché di questa cancellazione perché aveva avuto tantissimi ascolti. Era l'impressione che avevo avuto anch'io, mi sembrava che peraltro fosse stato... Siamo tornati su Lovecraft Country. <ride> Prova a dirlo 30 volte veloce. <ride> mi sembrava che fosse stato elogiato. Mi chiedo se non sia uno di quei casi in cui, sai, quando tipo cade la ghigliottina e devono battezzare tra due serie e possono rinnovarne una sola come fu a suo tempo con uh, Light to Me. Chi è che era contro Light to Me? Non mi ricordo più. I Griffin però hanno delle uscite geniali, senza dubbio, però lì, ecco, io non sono mai riuscita a guardarli di fila, soprattutto perché io odio Peter. Proprio, mm, è uno di quei personaggi che mi fa bollire il sangue e credo sia perché io ho il suo stesso mento. Allora lo vedo e mi irrita. <ride> Si è già parlato di Loki. No, abbiamo vagamente accennato a Loki quando prima c'è stato un momento, un momento hormonal. Mr. Steph dice, solo a me è tutto molto bello, però a me... Allora, quando c'è stato... Non faccio mega, mega spoiler. Allora, l'episodio 3, esteticamente bellissimo... Però si vede, cioè c'era ovviamente tantissimo green screen come ovunque altro e forse in quei casi lì si vedeva tanto, che è una caratteristica, non è necessariamente un difetto. Io l'episodio 5 sono impazzita, mi è piaciuto da morire, da morire. No, e, e, mi fai lo spelling di come ti chiamo, e il, perché se no io ti chiamo Elijah, perché così a occhiata a me viene in mente Elijah Wood e allora ti chiamo Elijah. Sorry. 
Um, allora aspetta. Nana, veramente sei molto graziosa. Io questo che... non ho capito, Lisa, sorry. E li ama, ok, e li ama. Mm. Uh, Fedez andrei al cinema a rivedere il Signore degli Anelli. Fanno le proiezioni speciali. Se posso, sì. Non so se si è capito. Cavoli, ehm, è come? Adesso mi informo. Ah, che non ti devi dire cose non vere. Eh, vabbè. Il 21 luglio. Chissà se riesco ad avere due dosi di vaccino entro il 21. <ride> Ma... Adesso mi viene il dubbio che però questo discorso noi l'avessimo già fatto. Secondo me mi avevi già avvertito di questa cosa qua. Mi piacerebbe tanto, mi informo. Però il 21, che giorno è il 21? Fa vedere, perché questa settimana noi abbiamo un episodio è mercoledì prossimo. Hmm. se ho tempo perché allora questa settimana grande gaudio ah sono divisi non tutti insieme ah, okay. viene la Marti quindi dovremmo poter registrare bom dal vivo ci vediamo dopo non so più quanto tempo che non ci vediamo e viva poi però il giovedì successivo che quindi è il 22 c'è moltissimo da fare ed è una specie di bomb day e quindi vediamo ah sì, vedi Ratta me l'avevi già detta questa cosa qua che fossero uno per uno non fanno la maratona nota a margine il suono della tua tastiera è meraviglioso sono sempre i blue switch aspetta è sempre lei infatti nel, nel vlog ogni tanto mi dico ma forse non c'è bisogno di far vedere tutti i pezzi in cui scrivo però c'è il rumore il clickity mm. <ride> non resisto al clickity ti posso dire che i cinema sono abbastanza organizzati per quanto riguarda aspetta forse sì eh. sta cosa del fuori sync fa molto radio Fred. <ride> Vabbè, c'è cioè di bello che insomma a livello visivo queste live non è che insomma... Cioè vedi che è, è accesa la luce blu, dici eh c'è la fede e poi intanto fai le tue cose. Fede, bello il bugio, forse hai davvero trovato la quadra dedicando ogni mese a una cosa che ami. Ah, mi sto divertendo tantissimissimissimissimo. Adesso già non so per il prossimo, però vediamo. È una tastiera o chi? Sì. Eh, con un prezzo accessibile dignitosa mi ci trovo bene prima di questa avevo una uh, una Corsair che è costata tantissimo è stato il nostro regalo di Natale da me a mio fratello e viceversa bello però non, non sapevo bene cosa aspettarmi da, dai tasti e mi piacciono molto più gli switch blu di quelli rossi quelli rossi non hanno vanno giù in un colpo solo ah, ma si scrive o chi? io come l'ho letto? l'avrò letto a ah, o chi? non lo so sono basita dal fatto che stai facendo tu gli sforzi ma vabbè l'ultimo uh friends Mar mi hai salvato il bullet journal del mese prossimo problema risotto Eh, ma poi lo faccio super natural. Nice. Ok. <ride> Grazie. Quindi no, non avevo effettivamente pensato a un bullet journal friends, ma adesso sì. Grazie. Sono sostituibili i tasti? Sì, infatti quelli colorati non sono i suoi. Eh, sono di due set diversi, tra l'altro. Questo 
è un set, poi ne avevo comprato un set tutto fucsia. E basta. Ok. Uh, novità da Tiger. Sì, è stata lunga e penosa la strada, però alla fine... Eh, allora, loro mi avevano risposto mandandomi una foto di un pacco con tutte le, le cose che avevo ordinato dentro e avevano chiuso il ticket di assistenza dicendo no, non è vero, ti è arrivato tutto. E io ho detto no, però adesso fermi un attimo. Io non ho mentito. Allora ho mandato loro il, il girato del vlog dicendo guardate che per, tra l'altro la scatola che loro mi avevano fatto vedere era tutta marchiata fuori con i loghi di Tiger, invece a me era arrivata, si vede nel vlog, una scatola qualsiasi che era bucata dall'ombrello e io pensavo guarda che cosa ingegnosa, si vede che l'ombrello nella scatola non ci stava, l'hanno sistemata così. Invece no, evidentemente lungo la strada qualcuno sta scatola se l'è aperta non so se della roba si sia, si sia rotta o qualcuno se la sia tenuta e mi hanno rimballato le cose che non gli servivano e quando hanno visto il filmato hanno detto ah no ok va bene e mi hanno rimborsato le cose che non c'erano e basta e hanno detto eh, adesso indagheremo cosa è successo quindi consiglieresti un ordine nonostante la vicenda guarda anch'io mi sono chiesta ma che faccio ci riprovo allora per sicurezza tu filma quando apri il pacco. Però aveva appena aperto il negozio. Immagina la, i volumi di ordini. E... So che a un certo momento era successo anche un mega scandalo, non mi ricordo più in che deposito, non in Italia, della FedEx, dove era saltato fuori che era costume che tutti i pacchi venissero aperti e se interessava l'oggetto veniva perso e se no veniva tutto richiuso quindi cioè, che queste cose ahimè capitano alla fine loro han, hanno aiutato e hanno risolto il problema mi spiace che mi sembra sia una di quelle situazioni in cui a pagare non sarà chi dovrebbe mi viene a dire nel senso che adesso cioè, loro mi hanno rimborsato i soldi quindi io non ci ho perso niente però Tiger sì poi non so se Tiger possa rifarsi, non lo so, sono assicurati, loro non ho idea di come funzionano queste cose. Quindi sì, alla fine te lo consiglierei, magari con un ordine, magari con, con qualche accortezza, appunto, assicurati, assicurati che il pacco sia integro quando arriva. A me l'avevano lasciato davanti alla porta e filmati quando lo apri, proprio per, per massima sicurezza, col telefono. Dopo sei tutto a posto, cancelli e vi andare. È fuori di testa sta cosa che aprono i pacchi e si prendono la roba. Oh. Eh, non è la prima volta eh, che le sento queste storie qua. Un po' bastardelli a rispondere ti è arrivato tutto. Guarda, quella risposta lì un po' mi aveva... non presa male, cioè capisco... Come peraltro avevamo detto, secondo me, due settimane fa, quando era saltato fuori il discorso, che dalla parte di Tiger era un fama fidasse. Cioè, tu Tiger hai emesso una scatola con X cose. Io ti dico che non mi sono arrivate, effettivamente Tiger dice, sì, vabbè, però io cosa sono l'esercito del sole? Cioè, tu mi dici che non ti è arrivato, io ci credo. Meno male che avevo il, il girato per il vlog. Cosa ne pensiamo del trailer di Encanto? L'idea che stiamo girando un po' tutti i paesi mi sconfinfera, sai, lo ammetto, anche a me piace. Di nuovo, visivamente, mi è sembrato bellissimo. E... Non so, avevo visto un tot di commenti che dicevano «Ah, ma è uguale a Coco». Non mi sembra uguale a Coco. Anzi, mi sembra molto il setaccio largo dire che somiglia a Coco e non vedo l'ora, non so neanche quando esca <ride> date un Oscar all'Immanuel sì, tra l'altro, c'è cioè col fatto che ci sia lui ecco così possiamo cantare qualcos'altro che non sia shiny <ride> eh, questo l'avevo già letto ok ma perché l'Immanuel non c'ha già un Oscar, scusa? Dovrebbe, ma bisognava dire ciao ad Arianna, io non avevo ancora detto ciao ad Arianna, ok. Intanto sono le 11 e un quarto. 
Ah no, gli manca solo quello per fare l'igot. Oh, che fastidio! Ma scusa, ma è stato nominato 100 Vabbè. Ciao Bibi! Che dice, arrivo adesso a salutarvi. Ah, vedi, allora non è un problema aver fatto tardi, così hai fatto un tempo ad arrivare anche tu. Lui sarebbe il primo Ego TP con il Pulitzer. <ride> Beh, scusami, eh. Mamma, che colpaccio. Ma allora è per quello che lo stanno facendo aspettare. Fanno i preziosi. Sarà bellissimo. Sarà bellissimo. Uh, cosa ti sei tenuta come zuccherino per post live? Tipo, se hai effettivamente voglia di vederti tutto il vlog, magari hai da finire il vlog. Ho guardato l'ultimo video di, di Robert Welsh, che se non l'hai visto, vets non lo vedere stasera. Mi ha messo un'angoscia perché ha fatto questa specie di nuovo segmento, se vuoi, in cui lo taggano nelle cose creepy che ci sono su TikTok, su TikTok e lui le guarda e reagisce. E la, la cosa a cui reagisce, cioè magari è, una, è finto, però vabbè. Io vado a dormire perché ho portato i bimbi dal campo estivo in piscina e ora mi si chiudono gli occhi, eh direi. Sai che forse anch'io anch vado a dormire presto perché la settimana scorsa ho avuto delle giornate, secondo me nel vlog si vede, specie sabato mattina ho delle occhiaie, mamma mia che ci posso appoggiare la tazzina dentro. Si sa quando uscirà la nuova Stranger Things? Che io sappia no, nel senso che era uscita la notizia che sarebbe uscito il... Ve... 8 agosto, il 21 agosto il weekend dell'unicorno della fiera dell'unicorno il 21 e poi loro hanno smentito cioè gli scrittori di Stranger Things hanno detto no, no questa data qua non sappiamo da dove è venuta fuori non è vero se poi dovesse saltare fuori che effettivamente c'è il 21 Devo vedere l'ultimo episodio della nuova stagione di Virgin River, ma probabilmente lo tradirò col vlog. <ride> vlog e eh, mi sa che domani compro American Gods e inizio a leggerlo. Uh. Stavo pensando se American Gods è una di quelle cose che è gravemente invecchiata come casa di foglie. Rileggerlo, Casa di Foglie, è stato un, brutto, un brusco risveglio, sai? In compenso? Allora, sta settimana il books arriva, specialmente perché più tempo faccio passare, più leggo altre cose, quindi è un problema. Tipo già adesso mi sembra di essere, non lo so, 23, 24. Non mi ricordo, perché non ci ho messo le ultime due o tre cose, tipo... Ho letto Mooncakes, che è questo fumetto carinissimo, super inclusivo in tutti i livelli, un po' fantasy, un po' Stranger Things, forse se vuoi, bellissimo. Ma soprattutto ho scoperto... Uh, consigli in Audi per accaparrarsi il mer meraviglioso zainetto. Nel senso che in Audi regala uno zaino. Col fatto che in linea di massima leggo autori inglesi e specialmente in ebook non lo so queste cose tipo anche quando c'è stata la faccenda del telo della Feltrinelli me l'hai detto tu perché io non lo sapevo quindi non, non lo so Fede che stai leggendo ultimamente ecco appunto allora ci sono due cose che ti consiglio al volo spoilerandoti books Uh, Adelphi alle shopper. No, devo resistere al gadget. Il richiamo del gadget. Allora, ho comprato questo libro e l'ho comprato fisico perché la copertina mi attirava molto. Um, si chiama The Atlas Six. Se vedi la copertina già capisci. È, secondo me, il migliore esemplare di Dark Academia io abbia mai letto ad oggi. È veramente... 
ci sono tutti i luoghi comuni del genere, inclusi i due personaggi che si odiano, però in realtà tu li vuoi pigiare insieme, now kiss. <ride> È bellissimo. Quello te lo divori. Cioè, sciaguratamente quello l'ho letto in più di, più di Dio di illusioni, ma perché è proprio fantasy di Atlas VI. Quindi è quella bra... Lo dico sempre sbagliato. È quel lato lì della Dark Academia. Ah sì, compri due libri e ti danno lo zainetto. No. No. Vabbè, insomma, l'altro è un ebook che mi è stato regalato. Io non sapevo che si potessero regalare gli ebooks. Me l'ha regalata una di noi. Ed è questa mega saga galattica di un essere che si chiama Murderbot. In italiano l'ebook include tutti i romanzi brevi, eh, che in originale invece in ebook sono singoli. Aspetta che ti do qualche info in più, magari. Aspetta. L'autrice è Martha Wells e il sottotitolo è I diari della macchina assassina. Allora, questa è veramente come... Sai quei bel, bei film d'azione barra fantascienza che almeno in superficie non ti richiedono tantissimo perché sono tanta azione, però qua c'è anche di più, specialmente perché la voce narrante è questo robot assassino che è un po' organico e un po' no, ma non è, non è quasi più umano al punto che odia interagire con gli umani quasi quanto noi. C'è un po' di senso nell'umorismo dark, eh, ci sono i personaggi che ti si compongono in testa nonostante tutti i pregiudizi che ha il murder bot nel guardarli è proprio sì. io ci sono stato diversi anni fa alla festa dell'unicorno ah sì, c'è anche quest'anno anch'io ho pensato di andarci però boh non lo so, mi manca il Luca Comics ah a me è mancato in generale Luca Comics. Hai visto i primi due film di Fear Street su Netflix? No, però voglio perché secondo me già la settimana scorsa qualcuno aveva detto guarda che Fear Street è troppo divertente. Quindi capace che, che ce lo guardiamo. Avevo anche pensato di candidarlo nel GDV, poi ho pensato va bene. Lucrezia! Sì, Lucrezia mi ha regalato Murderbot. Allora, devo confessarti una cosa. La, la traduzione non... Non mi sembrava proprio il massimo, c'erano un po' di typo. Allora, a un certo momento ho, ho guardato anche gli ebook originali, anche per capire la sequenza, perché erano tutti di durata grandemente diversa, per cui l'ebook che mi ha regalato Lucrezia mi sembra come tempi di lettura avesse una cosa tipo otto ore. E invece, quando leggevo su, su Amazon, diceva un'ora e un quarto, e non capivo... Eh? Vabbè, insomma, poi alla fine ho fatto... 2 più 2. In una settimana ne ho letti due comunque. Il primo in due sere, secondo me. È stato il secondo che, boom, l'ho bruciato. Bruciato. Dani dice, ciao a tutti, domani è giornata lunga, vado, vado a nanna. Ciao na Dani, buonanotte, grazie. Vedi, Trash of Child dice, io a casa di foglie l'ho letto durante il lockdown di marzo 2020 e, boh, ha fatto un sacco di atmosfera, non sono rimasta delusa. Io credo fosse perché, cioè, è un libro che a questo punto per me era diventato veramente quasi mitico. È come quando veramente metti le persone su un piedistallo. Io avevo messo molto casa di foglie su un piedistallo e rivederlo... Hm. È stato un po' come camminare nei corridoi di scuola e dire, ah, me li ricordavo più grandi. Hi Garvey, thank you! Ci fanno i complimenti per uh, Euro 2020. Respect to you all. Oh, thank you! Please don't invite people to this broadcast. It's just friends. Thank you! <laughs> ok. Eh, no Lucrezia ma, ma di che ma figurati solo 
guarda, mi ha, mi ha fatto riflettere questa cosa della traduzione, perché per esempio c'era una frase, allora c'è questo... La storia è che c'è una mega compagnia, stiamo tornando a Murderbot, c'è questa mega compagnia che eh, si occupa di assicurare spedizioni su assortiti pianeti. Perché tu abbia il permesso di fare queste spedizioni, nel pacchetto dell'assicurazione dell devi avere anche questi tipo Terminator, se vuoi, che, sono, che fanno la sicurezza fondamentalmente, e la regola, ciao, don't stop believing, buonanotte, ciao. La regola è un, uh, chiamiamoli robot, ogni 10 umani, quindi se sei una spedizione piccola, ne hai uno soltanto di robot di sicurezza. A un certo momento, mh, loro non riescono più a comunicare con un altro gruppo di persone, i nostri umani. E allora c'è la, la, la frase, era il comandante si toccò i polpastrelli delle dita e disse ecco cosa faremo non lo so, insomma era una frase che in italiano secondo me avrebbe dovuto essere facciamo così per via del tono che ha la storia che è tutta, tutta molto al cardiopalma è tutto velocissimo e senza fronzoli non mi piaceva che avessero preferito una traduzione chiaramente più letterale rispetto a quella più Mm, non so come dire quotidiana ed è lì che mi sono detta no però io voglio vedere com'è in originale e invece in originale non era come pensavo io perché io pensavo che l'originale fosse here's what we're gonna do andiamo a goderci tutti i nostri zuccherini io soprattutto ho, ho, ho bisogno di, di dormire un pochino <ride> spero che, Bob, che Box arrivi presto specialmente che arrivi prima dell'arrivo della Marti Grazie infinite, come al solito, per le chiacchiere stasera. No, guarda! If Covid has taught us anything, it's to be nice to each other, regardless of country, race, be kind to all, for all, Forza Italia! That was so sweet! Oh, thank you! Wherever you're from! Thanks! Ok, uh, e dopo questo, questo momento di universale amore, molto, 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 molto benvenuto. Grazie come al solito, ti abbraccio tantissimo. Abbiamo appuntamenti speciali questa settimana? Secondo me no. Dopo controlla sul gruppo del GDV, perché forse sì. Controlliamo che non ci siano visioni extra. Oddio, guarda che bello questo finale adorabile di live. A volte il mondo è proprio bello, di solito durante le live. Buonanotte, Vets, grazie. Ciao.